12th class this is lecture number second in the previous lecture number first i discussed about pollution and its types in the lecture first i discussed about pollution that is air pollution and noise pollution today i am here with the water pollution once again i want to recapitulate that o pollution o pollution you are not someone's creation you are only man's creation you are only the man's creation <coughs> today we are with the water pollution what water pollution is it is adverse change in the composition or condition of water which makes it unfit or unsuitable for the human use that is the water pollution then we have to discuss about the sources of water pollution what are the different sources of water pollution they are domestic sewages industrial effluents agriculture discharges and discharge from the thermal power plants now i would like to discuss one by one firstly i will talk about the domestic sewage what domestic sewage is jo hum common routine mein hum jo use karte hain jaise uh, cloth human beings human excreta detergents jo bhi hum use karte hain jab wo pani ke sath mix up ho jate hain to jo jo aapko malum hona chahiye ki water is elixir of life और उसके बाद वो हमारे लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स की वो पानी की वजह से होती हैं मगर जब हम ये सारी डोमेस्टिक वेस्टेज जो है उसके साथ मिल जाती है तो इसको पोल्यूशन प्यूट कर देता है इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत मेजर स्टेप उठाया था जिस स्वच्छ भारत अभियान के तहत और जगह जगह जो है शौचालय बनाने का काम जो है वो किया था ताकि जो वाटर के सोर्सेज हैं उनको हम सेफ कैसे मैनेज करें और कैसे हम उनको बचाए रखें क्योंकि पानी की जो सही पानी की क्वांटिटी तो इस तरह थ्री बाई फोर्थ है इसको यूनिवर्सल सावेंट भी बोला जाता है मगर जहाँ तक इसकी जो यूजेबल वाटर की जो है वो पीने के लायक जो होता है जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पस में खाने के लिए उसकी क्वांटिटी जो है दिन ब दिन पोल्यूशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उनके लिए पानी की किल्लत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है और उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेप किया दैट इज़ दूसरा जो कारण था वो था इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स जो भी इंडस्ट्रीज जो है प्लांट होती हैं तो वो डिफरेंट तरी तरीके के केमिकल्स जो है वो रिलीज करती हैं और वो जब पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं तो वो उसमें पोल्यूशन क्रिएट करती हैं तो उसकी वजह से न सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि डिफरेंट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी सफ़र करते हैं क्योंकि उनकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हैं आपको डीडीटी का नाम सुना ही होगा आपने डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन इस तरह साइनाइड्स डाइज फिनोल हैवी मेटल्स ऑयल्स पोलूटेंट्स ये सारे जो है पानी में मिक्स हो जाते हैं तो ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जहाँ तक एग्रीकल्चर डिस्चार्ज की बात है आपको मालूम होना चाहिए कि क्वान्टिटी को इनक्रीज़ करने के लिए क्रॉप की ईल्ड को इनक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट तरह तरह के जो खादें वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं मगर जब रेन फॉल आ जाती है तो जो वाटर सोर्सेज के साथ वो मिक्सअप हो जाती हैं तो इस तरह से भी वाटर को पोल्यूशन काज करती हैं जैसे डीडीटी जैसे जो होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन इस तरह से बीएचसी जैसे केमिकल्स हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी वो भी एक साधन बनते हैं वाटर सोर्सेज को पोल्यूशन करने में पोल्यूट करते हैं उसको और उसके बाद जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट और डिस्चार्ज फ्रॉम द थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट से उसकी वजह से भी पोल्यूशन जो है वो काज हो जाती है बहुत से जो मिनरल्स हैं बेल्ट एरिया कम्स फ्राम द मिनरल बेल्ट एरियाज दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन उसके बाद जो डिटर्जेंट्स की बात मैं आपको बताऊंगा तो वाशिंग बाथिंग और दूसरे जो डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी वाटर जो है वो पोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग असम्बली में लास्ट ईयर हमने एक स्किट किया था जस्ट टू शो जब हमने कि पोल्यूशन से हम कैसे बचाते हैं क्योंकि अवेयरनेस होना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है उसमें हमने किस तरह का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया था कि एक लॉन्ड्री जो है वो कपड़े धो रहा होता है उसके बाद बाहर से कोई आ जाता है और उससे पूछता है कि वट आर यू डूइंग हेयर पूछ देख भी उसे बता रहा है तो वो सोर्स ऑफ वाटर के सामने जो है वो पानी मतलब कपड़े धो रहा है तो उसने बोला स्टॉप दिस वॉशिंग क्लॉथ्स हेयर तो उसने वहाँ से इस तरह से बिहेव करता है क्योंकि वो इग्नोरेंट होता है उसे मालूम नहीं होता है कि वो क्या कहना चाहता है वो बताता है कि वाट इज़ वाटर यूअर्स 
इज वाटर स्यूअर ये पानी क्या तुम्हारा है मगर वो समझाकर उसको बताता है कि जो डिटर्जेंट तुम यूज कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं जब उसने एक दो बीमारियों का नाम लिया तो उन्होंने उसी वक्त शपथ ली लेट एस प्लेज टूडे दैट वी विल नॉट वॉश क्लॉथ्स नियर सोर्स ऑफ वाटर दिस टाइप का क्योंकि हमें अवेयर करना था कि हम जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं सोर्स ऑफ वाटर के साथ उसकी वजह से भी कितनी बड़ी बीमारी का कारण बन जाते हैं और पानी में पोल्यूशन जो हो जाती है उसकी वजह से जो टाइफाइड डायरिया वगैरह बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं उसके बाद हमने सेडिमेंट्स की बात की थी जैसे लैंड इरोजन वगैरह जो है साइल इरोजन उसकी वजह से भी जो सेडिमेंट्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाती है तो ये हमने यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर की बात की जहाँ तक तो टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करूँगा मैं यहाँ पे उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं इन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स आते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स आते हैं इनको मैं बारी बारी से डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक जो है ये जैसे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स जिनको हम सेप्रोटॉप्स भी बोलते हैं सेप्रोटॉपिक टॉप मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम बोलते हैं उसको और उसकी वजह से क्या होता है कि वो सिंथेटिक कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पानी को पोल्यूट करने में बहुत भूमिका निभाते हैं जहाँ तक इनऑर्गेनिक का है जैसे एल्कलीज जो हैं एसिडिक हैं इनऑर्गेनिक हैं सॉल्ट हैं मेटल्स हैं और उनके कंपाउंड जो हैं ये भी बहुत बड़ा भूमिका बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वाटर को पोल्यूश करने के लिए पोल्यूट करने के लिए ये भी एक साधन है वाटर पोल्यूशन का जहाँ तक माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की बात मैं करूँगा तो लाइक जैसे बैक्टीरिया है प्रोटोजॉन है एलगी है वायरस आप लोगों ने सब लोगों ने एलगी देखी होगी जहाँ पे स्टेगनेट वाटर होता है तो वो वहाँ पे पूरी जो ऊपर वाली स्पेयर्स होती है वो पूरी रैप होती है ग्रीन कलर की होती है एलगी उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सनलाइट है उसको भी पेनिट्रेट नहीं होने देती है तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो भी उसकी वजह से सफर करते हैं और उसके बाद मैं बात करूँगा रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स की रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रेडियो आइसोटोप्स यूरेनियम हैवी मेटल्स रेडियम थोरियम ये भी एक बहुत बड़ा साधन है वाटर पोल्यूशन का तो जहाँ तक मैंने आपको बताया ये थे हमारी टाइप्स और वाटर पोल्यूटेंट्स अब कुछ हम मेटल्स की बात करेंगे और उनका इफेक्ट क्या होगा पैथोलॉजिकल इफेक्ट उनका जो बीमारी का इफेक्ट है वो क्या है सबसे पहले एक मेटल जो है उसकी बात करूँगा इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है लेड की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेन की प्रॉब्लम होती है फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है जो भी गैस वगैरह एसिडिटी वगैरह जो रहती है डिसऑर्डर ब्रेन लीवर किडनी जो है वो डैमेज हो जाते हैं एनीमिया होता है जिसको हम ब्लडलेसनेस भी बोलते हैं जो आयरन की डेफिशेंसी होती है खून की कमी हो जाती है इस मेटल के कारण जब ये पानी के साथ मिल जाता है तो ये इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वोमिटिंग होती है लॉस ऑफ एपिटाइट भूख का ना लगना और एबनॉर्मलिटीज़ इन द फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ एक मेटल की वजह से होती हैं जो इंडस्ट्रीज जब ये रिलीज़ करती हैं और जब पानी इसीलिए इंडस्ट्रीज़ को वाटर सोर्सेज से काफ़ी दूर बनाया जाना चाहिए ताकि जो वाटर सोर्सेज हैं जब वो इनके साथ मिक्स हो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो हमारे शरीर में आ जाती हैं नेचुरली उसके बाद दूसरी जो मेटल की बात करूँगा मैं उसकी बात है वो है आर्सनिक उसकी वजह से डायरिया हो जाता है ये तो आपको कॉमनली मालूम है मेंटल डिस्टॉर डिसऑर्डर हो जाता है मैं उसके बाद लंग कैंसर हो जाता है आपको मालूम होना चाहिए कैंसर क्या है इरेगुलर डिवीजन अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ ऑंकोजीन जब हम सेल्स की डिवीजन जो होती है तो उसमें आर्सनिक जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है उसके बाद कैडमियम की बात करूँगा वो बोन डिफार्मेशन होती है उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाता है लीवर जो है इफेक्ट हो जाता है उसका सबसे बड़ा आर्गन जो है वो लीवर का है हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन किडनीज जो है हमारी पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं क्योंकि जब किडनीज पूरी प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो हमारा जो यूरिया यूरिन जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सक्रीशन नहीं होती है उसकी वजह से तो किडनीज डैमेज हो जाती है उसकी वजह से उसके बाद पॉपर जो है वो हाइपर टेंशन क्रिएट करता है बेरियम जो है वो एक्सेस यूज सालवेशन वोमिटिंग डायरिया पैरालिसिस ये सारे और उसके बाद जिंक जहाँ पे मैं बता करूँगा रीनल डैमेज और क्रैम्प्स जो हैं वो इस मेटल की वजह से होते हैं जिसको हम जिंक बोलते हैं उसकी वजह से फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेटल मैं आपकी बात करूँगा वो है क्रोमियम जिसकी वजह से नेफ्राइटस होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन होती है कैंसर होता है डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ें जो हैं इस, इसकी वजह से होती हैं और लास्टली एक मेटल है जिसका नाम है कोबाल्ट उसकी वजह से भी 
डायरिया होता है लो बीच बीपी होता है लंग इरिटेशन होती है और उसके बाद बूंद डिफार्मेटिस होती हैं पैरालिसिस होती हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए जिसको अदरंग भी बोलते हैं बेहोशी हो जाती है आर्गन्स की वो पूरी तरह से जैसे अगर हमारे बाजू हैं तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे जिस तरह से पाटांग में हो गया पूरी साइड में हो गया तो ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम पैरालिसिस भी बोलते हैं तो ये सारा इम्पैक्ट जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल्स क्या होता है और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन उसका क्या असर होता है एक्वेटिक लाइफ पे क्या होता है और ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपको पता होना चाहिए एक टेरेस्टियन होता है एक एक्वेटिक होता है एक्वेटिक होता है जो पानी में रहने वाले जो जितने भी होते हैं उनकी वजह से ये जो फास्फोरस नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स जो है ये जब कंटेमिनेट होते हैं सरफेस ऑफ वाटर और उसके बाद ग्रोथ ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है एलगी जो है वो स्टॉप करती है उसकी वजह से हमारे जो फिशेज जो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सफ़र करते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो हो जाती है मर जाते हैं इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स जो रिलीज हो जाते हैं इनके किस शक्ल में मरकर की शक्ल में कैडियम की शक्ल में लेड की शक्ल में ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बर्बादी का सबब बन जाते हैं और वो इनको मारने में कोई भी कसर नहीं रखते जहाँ तक डेथ और डिके ऑफ प्लांट्स है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट द पी एच ऑफ द वाटर बॉडीज थर्मल पावर पोल्यूशन काज एक्सेसिव हीट इन वाटर बॉडीज विच मेक एक्वेटिक ऑर्गेजम मोर प्रोन टू डिजीज उसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज वेयर ऑक्सीजन कंटेंट्स डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर इट इट ऑयल पोल्यूटेड बीन सीन नॉन नॉन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ मैनी बर्ड्स एंड फिशेज जहाँ तक ऑयल पोल्यूटेंट्स की वजह से ये भी बर्ड्स और फिशेज के मरने का कारण बन जाता है जी ये तो रहा हमारे एक्वेटिक लाइफ के बारे में जहाँ तक इम्पैक्ट है इसका ह्यूमन लाइफ पर वो क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टाइड पेस्टिसाइड्स एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिक्स हो जाते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो जो नहीं मिक्स होते हैं उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं थ्रो फूड चेन्स जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था इन्वायरमेंट में फूड चेन क्या है सिक्वेंशन प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर तो एक चेन बन जाती है जो प्रोड्यूसर लेवल से शुरू हो जाती है कार्निवोरस पर एंड हो जाती है तो ये सारा जो है इम्बैलेंस बैलेंसिंग इन नेचर क्रिएट करने के लिए सारी फूड चेन होती है और ये सब जब फूड चेन जो है एकोमलेट करती है फैटी टिश्यूज़ में एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम इसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है और ये रही इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन उसके बाद जो डाइसेंट्री प्रोमिनेंट हेल्थ हेजर्ड्स टाइफाइड लाइक बीमारी जो है वो बिस्लेरी डाइसेंट्री कॉलरा ये जो है ये सारी वाटर बर्निंग डिजीजेज हैं ये सिर्फ पानी की वजह से ही होती हैं और और आपको मालूम होना चाहिए जहाँ तक जहाँ डोडा की बात करूँगा मैं तो पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा शिकायत है तो इस जिसको हमेशा बॉयल इसको हम कम करने के लिए बॉयल करके ही हमेशा पानी को पिया जा सकता है तो या तो हमें कोई एक्वा गार्ड वगैरह रखना होगा या कोई फिल्टर वगैरह का यूज़ करना होगा ताकि हम ऐसी जैसी क्रॉनिक डिजीजों से बच सकते हैं तो उसके बाद यहाँ तक फ्लोराइड कंटेनिंग प्लूटेंट्स लाइक फ्लोरोसिस न्यूरोमस्कुलर रेस्परेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डेंटल प्रॉब्लम ये सारे इम्पैक्ट्स होते हैं पानी की वजह से ह्यूमन बींग्स में जहाँ तक रेडियो एक्टिव प्लूटेंट्स हैं उसकी वजह से ये जो ब्लड में एकोमलेट हो जाते हैं फूड में उसके बाद थायराइड ग्लैंड लीवर बोन्स एंड मसल्स को भी इसका इम्पैक्ट हो जाता है और उसके बाद नाइट एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर काज ब्लू बेबी सेंड्रोम तो उसकी वजह से नाइट्रेट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन क्या है रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दैट जिसको आर में होता है और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसको यही ऑक्सीजन कैरी करता है क्योंकि एच बी प्लस ओ टू गिवज एच बी ओ टू मगर उसके बाद ये उसको भी अफेक्ट करता है जब ये उस पर अफेक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी जो कि हमारी सांस के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत आवश्यकता है आवश्यकता है उसकी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं तो उसके बाद जहाँ तक मरकरी पोल्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत सी डिजीजेज होती हैं और उसकी वजह से ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है वो भी हमारा इफेक्ट हो जाता है इस तरह से मेंटल डिटोरेशन कन्वर्शंस जो फीड्स वगैरह जो हैं वो उसकी वजह से भी आते हैं तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा ये सब इट डिपेंड्स अपॉन आस 
कर दो दिस इज द वाटर इज एलाइजर ऑफ लाइफ हम इसको कैसे सेफ गार्ड करें क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को सेफ गार्ड करें तो हम हमारा सर्वाइवल जो है वो आसान हो सकता है अलबत् दिस विल थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो द अदर लिविंग क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ